Hi friends, hello everyone. Welcome to English with Ramesh. Nenu ippudu ippu nenu em chestunnanante nenu class teesukuntunna class cheptunna meeru video chustunnaru ame phone lo maatladutundi atanu charging chestunnadu ivanni ippudu jarugutunna actions ante mana maatlade time ki jarugutunna actions evaithe untayo prasthutam jarugutunna panulu evaithe untayo vaati gurinchi cheppadaniki manaki present continuous tense ni use cheyadam jarugutundi so andulone and writing lone present ante prasthutam కంటిన్యూస్ అంటే జరుగుతున్నది అని సో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనుల్ని మనం ఎట్లా చెప్పాలి అనేది ఈరోజు మన టాపిక్ సో ప్లీజ్ ట్రై టు వాచ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇఫ్ పాసిబుల్ డూ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే గైస్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ సి మనం ఏ టెన్స్ అయినా ఒక స్ట్రక్చర్ తెలుసుకోవాలి సింపుల్ గా అందులో ఏమో ఉండదు ఒక స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక సెంటెన్స్ ని ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేయాలి అనే దానికి ఒక మనకి మ్యాథ్స్ లో ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా సేమ్ అట్లా ఇంగ్లీష్ లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ప్రస్తుతం జరిగే పనులు చెప్పడానికి వర్బ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఐఎన్జి ఫామ్ తో వస్తుంది ఇంగ్ ఫామ్ ని యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అయినా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయినా ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న మన ఈ సిక్స్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి దానిలో కూడా వర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్ ఏ వస్తుంది కంటిన్యూస్ లో అదొక ల్యాండ్ మార్క్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఇక్కడ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్ సబ్జెక్ట్ అంటే నేను ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అనుకోండి నేను క్లాస్ తీసుకుంటున్నా అనేది ఉంది అందులో నేను అనేది సబ్జెక్ట్ అయితే ఇక్కడ ఉంటు క్లాస్ తీసుకుంటూ ఉన్నాను క్లాస్ తీసుకుంటూ ఉన్నాను ఆ ఉన్నాను ఏదైతే ఉందో అది హెల్పింగ్ వర్క్ గా తీసుకొని యామ్ ఈజ్ ఆర్ యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అవన్నీ ప్రస్తుతం ఉండడం గురించి చెప్పేటువంటి బి ఫామ్స్ అని మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అట్లనే ఉన్నాను అంటే యామ్ ఈజ్ ఆర్ వస్తుంది అదే విధంగా అవి వచ్చిన వెంటనే వర్బ్ ఏం వస్తుంది అంటే ఐఎన్జి ఫామ్ తో రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే క్లాస్ అంటే నేను ఇప్పుడు క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను అనే ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుంటే అందులో ఐ అంటే నేను నేను సబ్జెక్ట్ క్లాస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వర్క్ వచ్చేది టేక్ అంటే తీసుకోవడం అనేది ఉందనుకోండి ఆ టేక్ అనే దానికి ఐఎన్జి యాడ్ చేస్తే టేకింగ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఐతో యామ్ యూస్ చేస్తాము హీ సీట్ తో ఈజ్ యూస్ చేస్తాము వి యు ఆర్ దే ఈ పర్సన్స్ తో ఆర్ యూస్ చేస్తామని మనకి తెలుసు ఆఫ్ కోర్స్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చెప్పుకున్నాం ఆ క్లాసెస్ లింక్ బిలో కామెంట్ బాక్స్ లో నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ విధంగా ఉంటాయి మొత్తం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన సింపుల్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇది సెంటెన్సెస్ ని ఎట్లా మనం స్ట్రక్చర్ చేయాలి ఫ్రేమ్ చేయాలి అనే దానికి కమింగ్ హియర్ టు ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ నేను రెండు వేరియేషన్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో బేసికల్ గా ఏంటంటే మనకి ఒకటి ఎక్కడ ఉన్నాము అని చెప్తాం ప్రస్తుతం నేను ఎక్కడ ఉన్నా అని చెప్పాలి నేను ఏం చేస్తున్నాను అని చెప్పాలి ఈ రెండు నేను ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే టు క్లియర్ ద కన్ఫ్యూజన్ అంటే మనకి స్ట్రక్చర్ ప్రకారం చూస్తే వర్క్ నెంబర్ ఇన్ఫార్మ్ రావాలి ఖచ్చితంగా మరి ఇక్కడ ఇందులో వర్పే లేదు ఎందుకు లేదు అంటే ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ కి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ నేను ఒక పని చేస్తున్నా అని చెప్పాను ఇక్కడ నేను జస్ట్ నేను ఉన్నాను అని చెప్తున్నా అంటే ఎట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ ఎమ్ ఆన్ ది వే ఇక్కడ ఆన్ ది వే అంటే నేను దారిలో ఉన్నాను అని ఎప్పుడు ఉన్నాను ప్రస్తుతం కాబట్టి ఐతో నేను యామ్ యూజ్ చేయడం జరిగింది ఐ ఎమ్ ఆన్ ది వే అంటే నేను ఇప్పుడు దారిలో ఉన్నాను అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐ ఆమ్ కమింగ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు కాలేజ్ కావచ్చు లేకపోతే ఐఎమ్ కమింగ్ టు ఆఫీస్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కమింగ్ అంటే ఇక్కడ రావడం అంటే వస్తున్నా అని చెప్తున్నా రావడం అనేది ఒక పని కానీ ఉండడం అనేది పని కాదు అందుకే ఇక్కడ వర్బ్ లేదు ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతానంటే ఇది ప్రస్తుతం నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అని చెప్తున్నా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను చెప్తున్నా చేస్తున్న విషయం చెప్తున్నాను కాబట్టి ఈ వర్బ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఈ వర్బ్ రా సో ఈ రెండింటిని నేను ఒకేసారి చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే ఇట్ విల్ క్లియర్ యువర్ కన్ఫ్యూషన్ వెన్ యూఆర్ మేకింగ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ బీ ఫార్మ్స్ అండ్ వెన్ యూ యూ నో వెన్ యూ వాంట్ టాక్ అబౌట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో ఆ రెండింటి మధ్యలో ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ అంతే ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ బిగ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ సి ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఈ రెండింటిని ఒకేసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక మనకి క్లియర్ గా గుర్తుండిపోతుంది చూద్దాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఈజ్
ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు బాత్రూమ్ లో అంటే టేకింగ్ ఏ షవర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ షవర్ అనొచ్చు టేకింగ్ ఏ షవర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అతను స్నానం చేస్తున్నాడు అంటే ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ షవర్ ఇప్పుడు అతను స్నానం చేస్తున్నాడు ఈజ్ ఇన్ బాత్రూమ్ సపోజ్ ఎవరైనా డాడీ కావచ్చు బ్రదర్ కావచ్చు అతని ఫోన్ వచ్చి తన ఫోన్ మనం లిఫ్ట్ చేసామనుకోండి అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడిగినప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు సింపుల్ గా అతను ఇప్పుడు బాత్రూమ్ లో ఉన్నాడు ఈజ్ ఇన్ బాత్రూమ్ అండ్ ఈస్ టేకింగ్ షవర్ అతను ఈస్ టేకింగ్ ఏ షవర్ స్నానం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ షీఈస్ బిజీ ఆమె ఇప్పుడు బిజీగా ఉంది ఆమె ఏం చేస్తుంది మరి షీఈస్ డ్రైవింగ్ ఏ కార్ ఆమె ఇప్పుడు కార్ నడుపుతూ ఉన్నది ఇక్కడ చూడండి ఆమె బిజీగా ఉంది అంటున్నాను అంతే ఆమె చేస్తున్న పని చెప్పట్లే ఇక్కడ కూడా ఈజ్ ఇన్ బాత్రూమ్ అంటే అతను బాత్రూమ్ లో ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాను కానీ ఇక్కడ అతను చేస్తున్న పని చెప్పట్లే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈజ్ టేకింగ్ ఏ షవర్ అతను స్నానం చేస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ షీఈస్ డ్రైవింగ్ ఏ కార్ అంటే ఆమె కార్ నడుపుతున్నది ఇప్పుడు ఆమె కార్ నడుపుతున్నది అని ఇట్లా ఇక్కడ వాళ్ళు ఇప్పుడు గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు జస్ట్ ఉన్నారు అంతే దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనిథింగ్ ఈ సెంటెన్స్ వరకు దే ఆర్ ఇన్ గ్రౌండ్ ఇప్పుడు గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు దే ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ మామ్ ఈజ్ ఇన్ కిచెన్ మామ్ ఈజ్ ఇన్ కిచెన్ ఆమె మమ్మీ వంటగదిలో ఉంది ఇప్పుడు షీఈస్ ప్రిపేరింగ్ సమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆమె బ్రేక్ఫాస్ట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నది ఇప్పుడు ఓకే విఆర్ విఆర్ యాంగ్రీ మనం కోపంగా ఉన్నాం We Indians are really angry. Why are we opposing, of course, CAA? We are opposing CAA. Okay. This is the Bill of Rights and Citizenship Amendment Act. We are opposed to CAA. We are opposed to CAA. We are angry on the government. 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 You are in class. You are in class. You are in class. You are in class. you are listening to class or you are learning english nu ippudu english nechukuntunnavu ani ippudu nu english nechukuntunnavu right ee vidhanga manam examples ni